，要想鱼儿养得好，鱼塘中间留个岛。大家好，我是陈师傅开挖机，只开那挖机。今天这个东家，他想在自己家门口挖一个鱼塘，就是前面这块长满草的土地，总共还不到一百个平方。今天我就要给大家露一手，什么才是专业挖鱼塘。干活之前，我们先要用斗试探一下前面的淤泥有多深。觉得不会卸车，才把挖机开进来。东家给我的要求是，这泥巴不能挖大深，堤坝也不能堆太高，最重要的是要保证鱼塘不漏水。对于挖鱼塘，东家可算是找对人了。我陈师傅可是专业挖鱼塘的。本来这个东家他要我把表面的草先清理干净，然后我就跟东家说，这个草可是做堤坝最好的东西，因为拿这个草和泥巴做堤坝，就好比钢筋加混凝土。这样做的堤坝就更牢固，而且还不会漏水呀、啊。东家在那里分析了一下，也觉得我说的很有道理，然后他就跟我说，就按照我的方法做。挖机的前面那一边有一个一米多高的坡，东家说那一边就不堆泥巴了，只把这沙面堆起来就行了。因为我的拖车把马路挡住了，有一个砂轮车，他要从这里进去。然后这个东家他为了怕弄脏我的鞋子，竟然把我背过去又背回来。我记得我上次这样被别人背着啊，还是小时候我爸爸背过我。没想到今天这个东家又让我体验了一下童年的快乐。这个东家真的是太有意思了。只要是陈师傅挖的鱼塘啊，中间必须要给他留个岛。如果不允许我留岛的鱼塘，我就不挖。因为要想鱼儿养得好，就要塘中留个岛。我挖到最后还有一点点堤坝没有筑起来，竟然没有泥巴了。东家就要我把这个岛挖掉。我跟他说，这个岛是坚决不能挖，但是可以留小一点，没问题。把这沙面的堤坝全部做起来之后，接下来就是刷坡，因为这个泥巴实在是太稀了，所以坡就不能用力的趴。我就首先把多余的土挖掉，然后再用斗背把它烫平。在这个地方啊，好像草放的比较多，一不小心就把堤坝都挖垮了。我赶紧把它修复一下，还好没有被东家看见。坡上刷下来的泥巴，就把那些矮的地方补起来，顺便把这个塘底啊也要扫平。你们看，扫一下就好看多了。把那一边刷完了，我们就来刷这一边。这一边也是跟刚才一样的，先把多余的土刷下来，再用斗背拖一下，那些漏水的地方就堵住了。所以漏水这个问题啊，你只要把表面弄光滑，它就绝对不会漏水。我陈师傅每次挖鱼塘都是这么做的，这个塘底也给它刮得干干净净。东家怕以后出水不好抓鱼，所以要我在鱼塘的正中间挖一个坑。因为东家也不知道这个鱼塘能够喂多久，所以这个坑他不要我挖太深。以后要是不喂鱼了，就比较容易恢复。把那个坑挖好之后，我们继续把最后这一条堤坝也刷好，然后把塘底的泥巴全部赶到收口的这里，然后挖机还是从进来的那里开出去。最后的这一点点泥巴呀，也没地方放了。我们就把它堆到堤坝上面算了。堤坝的外面这个坡，东家就不要我管了，只要把这些在别人田里面压过的硬把它扫平就可以了。刚好挖了四个小时，到吃饭的时间就把这个鱼塘挖好了。嘿嘿，大家看这个鱼塘挖的还可以吧？反正我是非常满意。而东家呢，肯定问都不用问，更加满意，毕竟是陈师傅挖的鱼塘。接下来就是跟着东家回家吃大叉。这两栋房子都是东家两个儿子的，大家看这两栋房子漂不漂亮？如果是你，你喜欢左边那栋木房子，还是右边这栋现代方格房子？在吃饭的时候，我以为东家准备了丰盛的大餐，没想到就只有一个青菜，还好那个鱼汤我留了一手，随便吃了一点，然后结了账就走了。今天又多挣了几百，生活多姿多彩。要想鱼儿养得好，就要塘中留个岛。啊，挖鱼汤，打的是陈师傅、啊。哎，今天又捡到了几个好东西。我敢说，认识这个东西的人至少都三十岁了。二、哦、虎，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天我们来拆一栋老房子。东家有仨兄弟，左边大哥家的房子已经建好了，现在就轮到东家建了。因为这个老房子里面还有很多东西没有扒出来，所以我们首先把挖机开到后面去。先把后面这个闸房拆掉，然后叫两个车子把它装出去。这个闸房对于我挖机来说就是分分钟的事情，我随便推了两下，一间房就没了。这全是土抓住的房子，没有一点水泥钢筋。我推东墙，它就倒西墙。
，三分钟不到就钱拆完了。你们说有多快？前面这两棵树，东家爸刮风的时候打到邻居家的房子，所以也要我挖机帮他放倒。现在挖机就可以开下来了。东家让我把这地上的垃圾全部挖掉一层，然后装出去。前两天我包的那个挡土墙刚好在这个附近，那个挡土墙的里面刚好需要用土来填。所以这个货车的费用就由那个挡土墙的东家来出，而我这个东家他就只要出挖机费用。经过一个上午的装车，总算是把这后面的土全部装出去了。水管没有挖到，但是搞到了一根电线，也不知道是谁家的，反正也没有人看见，丢在一边，赶紧溜了。因为下午还要干活，中午就在东家吃饭。吃了饭之后，等了一个把小时，东家就把老房子里面的所有东西全部扒空了。我在他扒出来的东西里面找到了四个好东西，尤其是这个东西，大家有没有认识的？只要是拆房子，我看到这种东西基本上都会带回家。没想到今天的收获不错，一下子得到了四个宝贝，但是还有两个宝贝，现在东家不给我。你说啊，你今天挖好一点，我把这两个骨头送给你啊。可以啊，嗯，真的啊，说话算数了吧？真的真的，好要的啊，国家安全啊，没问题，包在我身上。要是能够得到这两个东西，那我今天工资要不要都无所谓了。我先打个房油，等一下一定要帮东家把这房子拆好。拆之前，老板娘还奖励了我一个包子。只要我好好拆，老板娘说晚上还给我准备了大餐。嘿嘿，看来今天是无论如何我都要把这个房子完美拿下，因为只有中间这两间房是东家的，右边的房子又不能拆，而这个娘又在右边那房子的柱子里面。这就有一点拿到我了，我突然想到了一个这样的办法，就是用斗背把这个梁抬起来，然后慢慢的往左边移。你们看，这样就完美拿下来了。没有了柱子，接下来就可以直接推墙了。先把面前的这两堵墙推掉，然后再推中间的这堵墙。因为我这个是小挖机，这个墙上面还有三四米，我挖机挖不到，所以就只能采用这种办法，把下面掏空，然后让它上面自己掉下来。我又怕它砸到我的挖机，所以我每次推一下的时候，挖机就往后面推。结果刚才那一下就出现了一个这样的情况：上面有一堵墙，被屋顶的木头扯住了，它就是不掉下来。而我的挖机又够不着，我也不敢冒这个险。仔细观察了一遍之后，还是决定从后面下手。所以我又把挖机从前面绕到了后面，从这个后面拆就好拆很多了。还是同样的方法，直接在墙上面推个洞，然后让它上面直接掉下来。拆下来的这些抓头就垫在挖机下面，这样挖机就越大越高。哎，这里又有一个好东西，我先把它放到一边，等一下也带回家。我把正前方这一面墙推了一个洞，结果被木头架着的那一面墙就自己掉下来了。这下就好拆很多了。接下来我们把中间这一面墙全部推掉，然后再推右边这面墙。结果右边的这面墙没有推好，一不小心就砸到了挖机的油缸。完了完了，油缸砸了几个印，今天又是少亏几百了。接下来把右边的这一面墙拆掉，现在基本上没有一点拿度了。三下五除二就把所有的墙全部拆完了，但是上面的木头就没有办法了。我挖机搭在两米多高的台子上也挖不到，而东家他就一定要我想办法把木头全部挖下来。我就跟东家说，我也无能为力，要他自己想办法。因为东家跟我说，以后他的房子要跟右边的房子一样高，所以这些建筑垃圾就不用拉出去，直接填平就行。我就全部给他原地扫平，整整一天的时间，还赖挣了东家一千九。因为挖机刚才被砸了一下，所以我就叫了一个修理工过来看了一下，他说问题不是很大。我看修理工还大老远从楼底跑过来，不想让他跑个空。所以顺便让他给挖机做了一个保养，做完保养后，我准备拖着挖机回家，结果我徒弟来了。师傅，徒弟要下班了，你还来干什么？我来给你送月饼的呀。送月饼，你晓得今天是多少号了吧？嗯、不知道啊。这些过了期的月饼我不要啊。没问题的，师傅，你看我给你试了两个，没问题。你都吃了两个，你还拿给我干什么？拿回去，不要了。老板，这个房子帮你拆了，这两个东西要拿给我吧？能不能是本来答应是拿给你的，今天我看这个房子不满意啦。这有什么不满意？你看，我才干活嘞。拿个东西拆不到
，上面的木头拆不到嘞。拆不到你们的嘞，那你们的嘞，拆够了我就你就把这个拿去吧。那你怎么说不算数嘞？你们走好啊，过后嘞我就我给你去了。哎，最近陈师傅真的是太难了，挖鱼塘就留个岛，拆房子就留个顶。感谢大家的收看，我们下回见。